வணக்கம் நண்பர்களே வாங்க பேசலாம் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன் என்னோட பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த சேனல்ல வார வாரம் திங்கட்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை நிச்சயமா பாருங்க உங்க நண்பர்கள் கிட்டையும் சொல்லுங்க இன்னைக்கு நாம் எதை பத்திங்க பேச போறோம் நிறைய மக்கள் இரவு நேரங்கள்ல ஒரு தப்பு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அது தப்புன்னு தெரியாமே அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அது என்னன்னு கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணுங்க எனவே இந்த வீடியோ நீங்க ஃபுல்லா பாருங்க வாங்க பேசலாம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்க ஒரு பெல் சிம்பல பாப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பல கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸ்கிரீன்ல ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியுங்க அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களோட போனுக்கு வந்து சேரும் என்னோட வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு முக்கியமான விஷயத்த உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறேங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டுல நான் இன்ஜினியரிங் முடிக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு மேல முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் வேலை தேட ஆரம்பிக்கிறேன் வேலை தேடுறேன் 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 கிடைக்கவே இல்லை அந்த நேரத்தில் வந்து ரொம்ப விரக்தியா இருக்கும் வேதனையா இருக்கும் கவலையா இருக்கும் நம்ம நிஜமாவே இன்ஜினியர் தானா நமக்கு மட்டும் வேலையே கிடைக்கல நம்ம கிளாஸ்ல எல்லாருக்குமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கு நமக்கு மட்டும் கிடைக்கவே மாட்டேங்குது நமக்கு திறமையே இல்லையா நமக்கு மூளையே கிடையாதா அப்படின்னு எப்பவுமே என்னன்னா தாழ்வா நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஒவ்வொரு முறை இன்டர்வியூ போய் தோல்வி அடையும் போது அந்த இரவு நேரங்கள்ல ரேடியோவில் அப்ப அந்த காலகட்டத்தில் இரவு நேரங்களில் நீங்க ரேடியோ போட்டீங்கனாலே பெரும்பாலும் சோக பாடல்கள் தான் ஓடிட்டு இருக்கும் அதை நான் விரும்பி கேட்பேன் ஏன்னா நமக்கு ஒரு சோகம் ஏற்படும் போது நாம ஒரு தாழ்வாக நினைக்கும் போது இயல்பாவே நம்ம அந்த சோக பாடல்களை கேட்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் உருவாகும் ஸோ அதை நான் தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் தினமும் இதை நான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் கடைசியா ஒரு வருஷம் கழிச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு மார்ச் மாசம் எனக்கு வேலை கிடைச்சிது அதுக்கப்புறம் எனக்கு இந்த பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதி இதை பத்தி எல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஏன் இவ்வளவு காலதாமதம் அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சோக பாடல்கள் நான் நிறைய கேட்டேன் எனக்குள்ள அந்த வருத்தம் வரும்போது எனக்குள்ள அந்த கவலை வரும்போது உடனடியாக நான் ரேடியோ ஆன் பண்ணி அந்த சோக பாடல்கள் நான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் தொடர்ந்து இந்த சோக பாடல்கள் கேட்கும் போது என்ன நடக்கும்னா சோகம் போகாது சோகம் இன்னும் அதிகரிக்கும் அந்த சோகத்துக்குள்ள நம்ம இன்னும் ஆழமா போவோம் மனசு இன்னும் வலிக்கும் அப்ப பிரபஞ்சம் என்ன நினைக்கும் இவன் சோக பாடல்கள் நிறைய கேட்கிறான் சோகத்திலேயே நிறைய நேரம் இருக்க ஆசைப்படுறான் அப்படின்னு நினச்சி பிரபஞ்சம் திரும்ப 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 சோகத்தை தானே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால தானே எனக்கு வந்து காலதாமதம் ஆச்சு ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சுல வேலை கிடைக்க எனவே இது நல்லா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சோக பாடல்கள் கேட்கறதுனால உங்களோட சோகம் விலகாது சோக பாடல்கள் கேட்கறதுனால உங்க சோகம் அதிகரிக்கும் நீங்க என்ன பண்ணணும் ஒரு சோகம் உங்களுக்கு ஏற்படுது அப்படின்னா அதற்கு என்ன காரணம் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் எல்லாமே வந்து ஒரு ரூட் காசுன்னு ஒண்ணு இருக்கும்ல ஏதோ ஒரு காரணமாகத்தான் உங்களுக்கு சோகம் வருது எனவே அது என்ன காரணம்னு கண்டுபிடிச்சு அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வரணும் அப்படின்றதுலதான் நீங்க கவனம் செலுத்தணும் அப்பதான் அந்த சோகம் உங்களை விட்டு நீங்கும் உங்க வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியா இருக்கும் அதை விட்டுட்டு எனக்கு சோகம் ஏற்பட்டுருச்சு நான் நினைச்சது நடக்கல எனக்கு வேதனையா இருக்கு எனக்கு விரக்தியா இருக்கு அப்படின்னு அந்த சோகத்துக்குள்ள இன்னும் நீங்க ஆழமாக போய்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா எப்பவுமே சோகமாகவே இருக்குங்க வாழ்க்கை அதுல இருந்து வெளியில வர்றது ரொம்ப 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 சிரமம் ஆயிடும் இந்த சோகத்துக்குள்ள ரொம்ப ஆழமா போயிட்டோம் அப்படின்னா அதுல இருந்து வெளில வர முடியாது அதுக்கப்புறம் எதுக்கு எடுத்தாலும் நீங்க கவலைப்படுவீங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் நீங்க அந்த சோகமான மைண்ட் செட்டுக்கு போயிருவீங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் அந்த சோகமான பாடல்கள் நீங்க கேட்பீங்க இதெல்லாம் தேவையா எனவே சோக பாடல்களை முற்றிலும் நீங்க தவிர்க்க வேண்டுங்க வேற வழியே இல்லை இப்ப கமெண்ட் பதிவு பண்ண நேரம் வந்துச்சுங்க என்ன கமெண்ட் பதிவு பண்ணலாம் நான் நல்லதை மட்டுமே கேட்கிறேன் நான் நல்லதை மட்டுமே கேட்கிறேன் அப்படின்ற கமெண்ட்டை பதிவு பண்ணுங்க இந்த கருத்து உங்கள் மனதில் பதியட்டும் இந்த கருத்து உங்கள் ஆள் மனதில் பதியட்டும் இந்த கருத்து பிரபஞ்சத்திடம் செல்லட்டும் எப்போதும் நல்லதையே கேட்க வேண்டும் என்பதை பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்தட்டும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்ங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்